别动，我帮你找灵感呢。刚好昨天的事扯平了，对吧？你这人有意思吗？丢死人了！我为什么闭眼睛？没事的，我在这儿陪着你呢哈。声音，快点啦！快点，快点，快点，快点，快点，快点。没事，我会陪着你的。
这是什么呀？嗯，我就说，我的感觉不会错。这孩子竟然瞒了我这么久。你现在感觉怎么样了？你在关心我是吗？要不我送你去医院吧。不用。花也不想唱，怕泪会顺利。手机回家。嗯。手机回家。各自分享。长长的十七年，陪深深的喜欢。你现在感觉怎么样了？我去开门啊！你是韩若曦？你怎么会在博言家？我我我，博言。哦，博言，为什么会有一个女孩在你家呀？完了完了，千万不能让韩若曦发现我们的关系。既然你来了，那我就给你介绍一下吧。这位是我的表妹，远房表妹，这几天暂住在表哥家，是吧，福言哥哥？表妹，玉川不是说他是网络小说的作者吗？对呀、啊，我就是写网络小说的，既是他表妹，也是作者。她不是我表妹，她是表哥。不就是让唐毅逼着你陪我玩了一天吗？你就不认识我啦？哎，别生气嘛。嗯，我说呢，原来是表妹啊。你知道吗？这个家里啊，除了我和唐阿姨，就再没有别的女人来过。韩小姐本人比上镜更漂亮，怪不得你的粉丝那么多。谢谢。博言啊，平常都很忙的。如果你想去哪玩呢，你就跟我说，我带你去。好呀，博言啊，我给你买了两种药。你说你也是的，你胃不好，你自己不知道吗？大晚上还吃这么辣的东西。表哥，你看人家韩小姐多关心你啊，大半夜还给你送药。你看你妹妹多明事理啊！来，快吃药。停。现在不是工作时间。你真的没有必要为我做这些事的，那我还不是因为关心你啊，表哥，你怎么能这么跟韩小姐说话呢？当初呢，我是为了尽快提高你的知名度，所以用公司所有资源支持你，而且我也再三叮嘱过你，不要将生活和工作混为一谈，你全忘了是吗？这小两口怎么还当我面肠子来了？到底能跑哪？表哥，韩小姐，我有事情，我就先回屋了。等一下。时候也不早了，我跟表妹也要一起休息了。一起休息？不是的，是我们小时候一起，现在都分房睡的。好吧，你胃也不舒服，你早点休息。我明天还有拍摄，我得先走了。要你记得吃。韩若曦，我希望你以后。还是要把心思放在工作上，行吗？